Zabieramy Was dziś na ognistą wycieczkę na Śląsk. Odwiedzimy jedyne w swoim rodzaju miejsce, w którym będziecie mogli swobodnie poigrać z ogniem. Dowiecie się o największych w historii pożarach, czy wpływie płomieni na kulturę i religię oraz posłuchacie ognistej muzyki. Zajrzymy do Śląskiego Domu, posłuchamy opowieści o cechach rzemieślniczych Górnego Śląska i obejrzymy wyrobisko górnicze. A na zakończenie zdobędziemy trochę naukowej wiedzy w otoczeniu pięknej roślinności. Muzeum Ognia to jedyne w swoim rodzaju miejsce, w którym możecie poznać ten niebezpieczny żywioł poprzez naukę i zabawę. Ta interaktywna placówka łączy w sobie Park Nauki, Muzeum Techniki i Centrum Historii. Poznacie tu dzieje związku ludzkości z ogniem, jego niszczycielską siłę, metody walki z pożarami oraz wpływ ognia na historię i duchowość. Umiejscowienie muzeum w Żorach nie jest przypadkowe. Nazwa miasta pochodzi od żaru i związana jest z wypalaniem lasów, które kiedyś było tu konieczne, żeby pozyskać teren pod uprawę ziemi. Co ciekawe, Żory były też nękane przez liczne pożary, a więc historia ognia jest niejako związana z historią miasta. Już sama bryła sugeruje, jakie muzeum będziemy zwiedzać. Budynek swoim kształtem i kolorem przypomina buchający ogień. Architekci postawili nie tylko na ognisty kształt, ale także kolor. Do budowy wykorzystano miedź, która barwą przypomina płomienie, a elewacja mieni się w słońcu i jest zapowiedzią ciekawej wystawy wewnątrz, podczas której towarzyszyć Wam będzie żorek, sympatyczna maskotka i symbol miasta. Wystawy podzielono na pięć części, które razem tworzą pełen obraz wiedzy o ogniu na przestrzeni wieków. Dowiemy się jak człowiek powoli radził sobie z niesfornym ogniem. Poznamy największe pożary w historii i rozwój technik gaśniczych. Sprawdzimy skąd wzięły się pierwsze zapałki oraz od kiedy znane są ludzkości świece. Posłuchamy także opowieści o roli ognia w życiu duchowym człowieka, sztuka, przysłowia, Mity i religia od zawsze wykorzystywały symbolikę płomieni. Jak przystało na nowoczesny obiekt, Muzeum Ognia ma strefę naukową. Przy kilku stanowiskach można swobodnie wykonać doświadczenia i eksperymenty związane z ogniem i ciepłem. Sprawdzimy w jakiej temperaturze zapali się olej jadalny, a w jakiej benzyna oraz czy możliwe jest zagotowanie wody w temperaturze pokojowej. Będziecie mogli także własnoręcznie wykrzesać iskry i rozpalić ognisko. Na finał tylko chwila ognistej muzyki 
I kończymy zwiedzanie tego ciekawego i nietypowego muzeum, w którym dobrze bawią się i starsi i młodsi. Na Rybnickim Rynku w budynku Starego Ratusza ma swoją siedzibę Muzeum imienia Emila Drobnego. Te niezwykle ciekawe muzeum, skupiające się na kulturze i historii regionu oraz zamieszkujących go ludzi, ma jedną wadę. Jest dość dobrze ukryte wśród urzędów zajmujących budynek. Po wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego najlepiej zapytać strażnika, który pokieruje Was we właściwym kierunku. Muzealna ekspozycja zajmuje kilka pięter, na których poznacie dzieje miasta, kulturę ludową, lokalną sztukę, zarówno profesjonalną, jak i amatorską. Zaczerpniecie sporo informacji na temat pracy w pobliskich zakładach, zwłaszcza w kopalni, od której zaczynamy zwiedzanie muzeum. We wnętrzu wyrobiska znajduje się drobny sprzęt związany z pracą pod ziemią, m.in. strzałowy, ratowniczy i pomiarowy. Dużą wartość ma zbiór górniczych lamp oświetleniowych z XIX i XX wieku. Na jednej ze ścian zbudowano kapliczkę z figurką świętej Barbary, której wizerunki spotkamy w podziemiach wielu kopalń. Kolejne piętra to kawał historii miasta i jego mieszkańców. Muzeum prezentuje najważniejsze wydarzenia związane z regionem. Znajdziemy tu wykopaliska archeologiczne, wnętrza domów ze stylowymi meblami, typową śląską kuchnię z izbą paradną ze świętym kątem, pełniącą funkcję reprezentacyjną w każdym śląskim domu. A wokół mnóstwo większych i mniejszych sprzętów domowych i gospodarskich wypełniających każdy możliwy skrawek muzeum. Oddzielna część ekspozycji poświęcona jest cechom rzemieślniczym miast Górnego Śląska. Wystawa jest próbą pokazania miejsca oraz funkcjonowania organizacji zawodowo-społecznych jakimi od średniowiecza były cechy skupiające wolnych rzemieślników. Zobaczycie tu różnego rodzaju warsztaty, jakie można było niegdyś napotkać na ulicach miasta. Niektóre profesje już zanikają, inne istnieją nadal, ale znacznie zmieniła się ich technika i metoda pracy. Poczujecie więc, jakby czas cofnął się o dobre kilkadziesiąt czy kilkaset lat. Są tu zaaranżowane miejsca pracy dawnego fryzjera, fotografa, piekarza, stolarza, a nawet wystawa manekinów sklepowych. Jednym słowem usługi i handel w pigułce.
Na zakończenie zabierzemy Was na chwilę do zielonej enklawy nad rzeką Necyną. Park tematyczny o powierzchni około 2,5 hektara, znajdujący się obok Rybnickiego Kampusu, został wzniesiony na wcześniejszych nieużytkach. Czeka tu na Was cała masa atrakcji rozwijających umysł i ciało oraz pobudzających zmysły. Park podzielono na trzy strefy. W naukowej znajdziecie urządzenia akustyczne, m.in. telegrafy fletnie, ruchowe, takie jak rezonanse, platformy obrotowe i równoważnie oraz optyczne, zwierciadła, tarcze, kalejdoskopy. Wszystkie urządzenia są niezwykle ciekawe w swojej prostocie. A jeśli wybierzecie się tam z dziećmi, to właśnie w tej strefie spędzicie najwięcej czasu. Park poprzecinany jest alejkami, pośród których znajdziemy wiele zakątków z różnymi rodzajami roślinności. Możemy tu podziwiać kwiaty, krzewy i drzewa. Całość tworzy piękny ogród. Dodatkowymi elementami poprawiającymi krajobraz jest mała architektura. Są tu duże pergole porośnięte pnączami. W parku znajduje się także ławka zakochanek, która jest świetnym dopełnieniem klimatu jaki tu panuje. Nie zapomniano także o fanach aktywności fizycznych. Znajdziecie tu boisko wielofunkcyjne, zewnętrzną siłownię, tor do pomp traku czy ściankę wspinaczkową. Najmłodsi docenią także nowoczesny plac zabaw. Pobyt w parku to ciekawe zakończenie przyjemnej wycieczki po śląskich miastach.